ஒரே நிமிடம் ஆமா அவரு வெங்கடேஷ் ஐயா உள்ள இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹேண்டைஸ் பண்ணுங்க ஐயா வாழ்க வழமுடன் கனகாமா ஐயா வாழ்க வளமுடன் இருக்கிற மாதிரி தெரியலீங்க அதாவதுக்கு உலகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய நோய் அப்படின்னு சொன்னா அதுல அதுக்கு வந்து நம்ம முதலிடம் கொடுக்கலாம் அந்த அளவிற்கு இன்னைக்கு மிக அதிகமாக பல்கி பெருகி கொண்டிருக்கிற ஒரு நோய் முதல்ல எங்கேயாவது ரேரா பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு எல்லா இடங்கள்லையும் பரவி காணப்படுது சர்வ சாதாரணமா நம்ம வந்து அதை பத்தி பேசறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டோம் சரிதானுங்களா உடம்பு உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் பலமான கேன்சர்ஸ் உருவாயிருக்கு அப்போ பற்றிய அவேர்னஸ் எந்த அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா கேன்சர் வந்துட்டு இருக்குதுங்கிறது தெரியுது ஆனா அதுக்கு என்ன காரணம் அது எந்த மாதிரி நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு பெரிய அளவுல மக்கள் இன்னும் இன்னும் வரலைங்க அவேர்னஸ் வந்து ஆகல அடிப்படை நம்ம சிந்திச்சோம் அப்படின்னா நம்ம உடல் மெட்டபாலிசம் நடக்குது உடல்ல இருக்கிற சத்து பொருள்கள் உடலால் ஏற்பட்டு கழிவு வெளியேற்றப்படுகிறது அப்போ அந்த கழிவுகள்ல ஒரு கழிவு தான் நம்ம உடல்ல இருக்க செல்கள் செல்கள்லயும் ஒரு நாளைக்கு கொடிக்கணக்கான செல்கள் இறக்கவும் பிறக்கவும் செய்கிறது சரிதானுங்களா எப்படி ஒரு மனிதன் இந்த பூமியில ஒரு உயிர் பிறகுது ஒரு உயிர் மடிது அப்படிங்கறது எப்படி போயிட்டு போ அதே மாதிரி நம்ம உடலுக்குள்ள பல கோடி நாளைக்கு பிறக்கவும் இறக்கவும் அந்த வேலை நடந்துட்டே இருக்கு அப்ப அதுல இந்த இயற்ற செல்கள் உடலை விட்டு முறையா முழுமையா வெளியே போகும் அந்த இறக்கின்ற செல்கள் முறையா முழுமையா வெளியே போகலேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த செல்கள் உடலுக்குள்ளேயே தேங்கி இன்னும் அது எண்ணிக்கையில பன்மடங்கிறப்ப அதை வந்து கேர் அப்படின்னு நாம வந்து சொல்றோம் அப்ப இது உலகம் முழுக்க இது வந்து பல விதங்கள்ல வெளிப்பட்டு இருக்கு சரிங்களா அப்போ பரம்பரை மூலமாகவும் அந்த புற்றுநோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இன்னும் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் மூலமாகவும் அந்த புற்றுநோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரிதானுங்களா ஆனா மேக்சிமம் மரபணு மூலமா வர்றது தான் அதிகமாக இந்த உலகத்துல கண்டெடுக்கப்படுது அப்போ அந்த செல்கள்ல நடைபெறக்கூடிய மாற்றங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நாம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கும் போது இன்னும் அந்த கேன்சரை வந்து நம்ம முழுமையா இல்லாமல் செய்துவிட முடியும் இப்ப எப்படி ஒவ்வொரு நோயும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல அதிகமா வருது அப்புறம் அது இல்லாம செய்வதற்கான ஒரு சூழலை நம்ம உருவாக்குறோம் இல்லையா அது மாதிரி கேன்சரையும் நம்ம இல்லாம செய்ய முடியும் அதற்கு அடிப்படை வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறைங்கிறது தான் பல இயற்கை மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க நாம் உண்ணுகின்ற உணவு அதில் இருக்கிற விஷத்தன்மையான உணவுகள் அது மெயின் காரணம் ரெண்டாவது உழைப்பு இன்மை இன்னைக்கு அந்த உழைக்கிறப்ப நம்ம உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் முழுமையாக வெளியேறும் நாம் இப்போ அந்த உழைப்பும் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு சரிதானுங்களா அதே போல உணவு டிஸ்டர்பா இருக்கு பல விதமான கெமிக்கல்ஸ் தான் நம்ம உடம்புக்குள்ள அனுப்புறோம் அதே மாதிரி உழைப்பு அது ரொம்ப ரொம்ப குறைவாயிருச்சு 
உறக்கமும் பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா இல்ல சும்மா நம்ம எல்லாருமே சொல்லலாம் உறக்கமும் நமக்கு ப்ராப்பரா இல்ல டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப்பு அன்டைம்டு ஸ்லீப்பு ஓகேங்களா அப்போ உறக்கத்திலேயும் ஒரு தெளிவான நிலை அப்போ பிரபஞ்ச சக்தி நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணல அப்போ உணவு டிஸ்டர்பு உழைப்பு டிஸ்டர்பு உறக்கம் டிஸ்டர்பு தாட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா அது இது எல்லாத்துக்கும் விட மோசமா இருக்கு எப்பவுமே நெகட்டிவோ எதிர்காலமோ கடந்த காலமோ பயமோ கவலையோ அப்ப இது போன்ற எண்ணங்களே உள்ள ஓடிட்டே இருக்கு இன்னும் பேராசை போன்ற எண்ணங்கள் ஓடிட்டே இருக்கு வித்து சக்திவாத குவாலிட்டியா வச்சிருக்கிறோமா அதுவும் வீணா பண்ணி வச்சிருக்கோம் புலன்களை அளவுக்கு அதிகமா அபரிபிதமா பயன்படுத்துறோம் காந்த ஆற்றல் பல மடங்கு இழக்கப்படுது இப்படி பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு காரணங்கள் நாம இந்த கேன்சருக்கு நம்ம காரணமா சொல்லலாம் அப்ப இந்த வாழ்க்கையை முறையேற்றும் போது நிச்சயமா கேன்சர் இல்லாத ஒரு உலகத்தை நாம உருவாக்க முடியும் சரி அந்த விதத்துல நாம என்ன ரீதியா பல விஷயங்களை சொன்னாலும் இது விஞ்ஞான உலகம் இல்லைங்களா இது முழுக்க முழுக்க விஞ்ஞானத்தை அடிப்ப கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு உலகமாக இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு சரி இப்ப அந்த விஞ்ஞான உலகத்துல இந்த கேன்ஸ் என்ன அது எப்படி உருவாகுது அது எப்படி வராம காப்பாத்தி கொள்ள முடியும் சிறப்பிருக்கும் ஆனா அதை விட சிறப்பா இருக்கிறது யார் பேசுனான்னா விஞ்ஞானிகள் சரிதானுங்களா எப்படி ஒரு பிசிக்ஸ் ஒரு ப்ரொஃபஸர் எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு சயின்ஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி இந்த விஷயத்தை ஒரு சயின்டிஸ்ட் நமக்கு வந்து எடுக்க நம்ம இறை சாதனை மார்க்கில் இதுதான் முதல் முறைன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான நாள் உயர்ந்த வெங்கடேஷ் ஐயர்கள் ஐயா அவங்க நமக்கு இன்னைக்கு புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகாங்க ஆனா அவங்க இறை சாதனைத்துல ஒரு காஞ்சிபுரம் ஹேமமாணி அம்மா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ரொம்ப அற்புதமா கல்வி பண்றாங்க ராஜமாணிக்கம் ஐயா தம்பதியருடைய மகன் வெங்கடேஷ் ஐயா அவங்க வந்து உயிர் தகவல் விஞ்ஞானி அதாவது சீனியர் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக் சயின்டிஸ்ட் சரிங்களா இவங்க இப்போ போர்ட்ல நாட்டுல ப்ராவிடன்ஸ் கேன்சர் சென்டர்ல இப்ப ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க விஐடி வேலூர்ல விஐடில பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் முடிச்சுட்டு அமெரிக்க டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகத்துல உயிர் தகவலியல் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் எம்எஸ் அது முதுகலையே அவங்க நிறைவு பண்ணிருக்காங்க புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியில அவருக்கு மிகுந்த ஆர்வம் அதுல அந்த துறை சார்ந்தவங்களுக்கு தெரியும் பிஆர்சிஏ ஒன் அண்ட் பிஆர்சி எனப்படும் ரெண்டு முக்கிய மார்பக புற்றுநோய் மரபணுக்களை கண்டுபிடித்த அந்த ஆராய்ச்சி குழுவோட சரிங்களா ஹன்ஸ்மேன் கேன்சர் சென்டர் அந்த புற்றுநோய் மையத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினா பன்னிரெண்டில் பணியாற்ற தொடங்குறாரு மூன்றரை வருஷம் அங்கு அவரோட ஆராய்ச்சி கண்டினியூ பண்றாரு அப்புறம் லுக்கேமியா மெலோனோமா போன்ற நோய்களை ஏற்படுத்தும் மரபணு ரீதியாக மரபு வழி பிரிவுகளை கண்டறிய விஞ்ஞான முறைகளை அவரே உருவாக்குறாரு அதுக்கப்புறம் ப்ராவிடன்ஸ் ஹெல்த்துல உள்ள ப்ராவிடன்ஸ் புற்றுநோய் மையத்துல ஜாயின் பண்றாரு இது வந்து உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய மருத்துவமனை அமைப்புல ஒண்ணு கடந்த ஆறு வருஷமா இவர் விஞ்ஞான முறைகளை உருவாக்கி இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புற்றுநோயாளிகளின் மரபணு தரவுகளை ஆய்வு செய்திருக்காங்க சரிதானுங்களா ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேல ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க இதன் மூலம் பல ஆபத்தான புற்றுநோயாளிகளை குணம் செய்திருக்காங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எழுவத்தி ரெண்டு வயதான ஸ்டேஜ் போர் கேன்சர் பேன்கிரியாட்டிக் கேன்சர் கணைய புற்றுநோயாளியை குணப்படுத்துவது குறித்து சர்வதேச ஊடகங்களில் வெளியான செய்தியும் இதுல ஒண்ணு சமீபத்துல யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் கவர்மெண்ட் இவரை ஒரு மிக சிறந்த விஞ்ஞானியாக அங்கரி அங்கீகரித்து சிறப்பு பிரிவுல நிரந்தர குடியுரிமை அவங்களுக்கு வழங்கியிருக்கு ஐயா அவங்க 
நண்பர்கள் அவரோட வயது முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நான்கு வயதுல இந்த அளவுக்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு மிக அற்புதமாக சேவையாற்றி கொண்டிருக்கிற ஐயா அவர் இன்னும் மிக சிறப்பாக இந்த சேவையை தொட வேண்டும் என்ற அளவில அவரை வேண்டிக் கொண்டு இந்த சிறப்பான சிந்தனையை மிக சிறப்பாக நமக்காக வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வணக்கங்க கேக்குதுங்களா ஆஹ் ஐயா கேக்குதுங்க ஐயா கேக்குதுங்க ஓகே சரி நான் இப்ப ஒரு பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட் ஷேர் பண்ண போறேன் ஏன்னா நம்ம கேன்சரை பத்தி பேசும்போது பேசினா மட்டும் போதாது அது அது எந்த அளவுக்கு நம்ம உள்ள அதுல உள்ள போய் புரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அதால அதை பத்தி தெரிஞ்சிக்க முடியும் அத எனக்கு எவ்வளவு தெரியுமோ அந்த அளவுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு சொல்லணும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அது எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம நம் என் நான் உட்பட ஆஹ் இங்க இந்த ஜூம் காலில் இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து ஆஹ் கேன்சர் வந்து நம்ம எல்லாரோட வாழ்விலையும் ஒரு ஆஹ் ஒரு விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நம்மளோட தெரிஞ்சவங்க அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி ஆஹ் சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நண்பர்கள் எவ்வளோ பேருக்கு வந்து கேன்சர் வந்திருக்கும் அதனால பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க நிறைய பேரு ஆஹ் காலத்தின் இதனால நம்ம கூட இருக்க மாட்டாங்க இப்ப சோ அது அத அது வந்து ரொம்ப எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் அது எவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு இம்பாக்ட் அவர் நமக்கு எப்படி வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குன்றத நான் நான் உணர்றேன் அதை நான் உணர்ந்து ஆஹ் நமக்கு நிறைய வந்து அஹ் புற்றுநோயை பற்றி நிறைய ஒரு தப்பான தவறான எண்ணங்களும் தரவுகளும் தகவல்களும் ஒரு விஞ்ஞானத்துக்கு மாறா இயற்கைக்கு மாறா ஒரு தகவல்களும் வாட்ஸ்அப்ல வர்றதும் இதெல்லாம் நிறைய நமக்கு வருது இது எல்லாத்தையும் உடைச்சு இன்னைக்கு நம்ம எல்லா இங்க இருக்க இந்த இந்த ஜூம் கால்ல இருக்க எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி கேன்சர்னா என்ன அது எப்படியெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்கு இன்னைக்கு இன் இன்னைய தேதியில நம்ம எப்படி கேன்சரை கியூர் பண்றோம் நான் கியூர் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை நான் பார்த்து பதினாலு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் பதினாறு வருஷம் உயிரோடு இருக்கிற பேஷண்ட்ஸை நான் நேரடியாக பார்த்துருக்கேன் இந்த இந்த மாதிரி கியூர் பண்ணுறது நடக்குது இந்தியாலேயும் நடக்குது அதை எப்படி பண்ணுறாங்க அது 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 என்னென்னலாம் நமக்கு சேலஞ்சஸ் என்ன தடைகள்லாம் இருக்கு அந்த தடைகள் எல்லாம் எப்படி தாண்டி வந்திருக்கோம் இது வரைக்கும் இனிமேல்ட்டு இருக்க தடைகள் என்ன அதை எப்படி தாண்ட போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்னைக்கு பேச போறேன் நான் உங்களுக்கு என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா வருதுங்களா தெரியுதுங்களா ஐயா இன்னும் தெரியலையா தெரியுதுங்களா ஏன் தெரியலன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு ஒரு நிமிஷங்க நான் இது ஏன் தெரியலன்னு எனக்கு தெரியல இது ஷேர் பண்ணா வர மாட்டோ ஒரே ஒரு நிமிஷங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
உங்க இமெயில் மட்டும் எனக்கு அந்த இதுல டெக்ஸ்ட்ல இல்ல வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்றீங்களா வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் ஆகாதா பிபிடி ஆ வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் வாட்ஸ்அப்ல பண்ணலாம் நான் பண்றேன் இந்த வாட்ஸ்அப் ஓகே நான் உங்களுக்கு இப்போ அனுப்புற கனகாம லைன்ல இருக்கீங்களா ஆ இருக்குங்க நான் நான் ஆ நீங்க சிஸ்டம் ஆன் பண்ணிக்கிறீங்களா அது மொபைல்ல தான் இயர் கே சிஸ்டம் ஆன் பண்ணி லேட் ஆகும் லேட் ஆகும் நானும் வெளிய இருக்க வரேன் அன்பர்கள் கொஞ்சம் பெருமையா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க ஐயா நீங்க நான் ஒரு வாட்ஸ்அப் உங்களுக்கு ஒரு ஹாய் மெசேஜ் போட்டிருக்கோங்க ஐயா நீங்க அதுல ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணிட்டு நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் ஜாயின் பண்ணிடுறேன் வந்துருச்சுங்க நான் அப்படியே பேசிட்டே இருக்கேன் ஐயா நான் அனுப்பிட்டேங்க இப்போ என்னால் இப்போ என்னாலேயே ஷேர் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ ஒரு சிஸ்டம் செட்டிங் ஒன்று மாற்றிருக்கேன் இது இப்போ ஜூம் வெளியில் போயிட்டு உள்ளே வரும் ஒரு 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 இருபது செகண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ள என்னாலேயே ஷேர் பண்ண முடியும் போயிட்டு வாங்க திரும்ப ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ வணக்கங்க திரும்ப வந்துட்டேன் ஒரு ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா ஐயா தெரியுதுங்களா ஓகே நான் சூப்பர் ஓகே 
எல்லாரும் மன்னிக்கணும் சின்ன டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி ஸோ அதான் இப்ப நம்ம என்ன பேச போறோம்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல நம்ம எப்படி புற்றுநோய குணப்படுத்துறோம் அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம இப்ப இப்ப நம்ம பேச போற டாபிக் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா புற்றுநோய் புற்றுநோய்ன்றது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் என்ன தமிழ்ல சிக்கலான நோய் எவ்வளவு சிக்கலான நோய் ஏன் சிக்கலான நோய் ஒரு நமக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் எதனா ஒரு நோய் தொற்று வருதுதான் கொரோனா வைரஸ் எடுத்துப்போம் கொரோனா வைரஸ் வந்து நோய் தொற்று எப்படி வருது ஒரு வைரஸ்னால வருது அதனால சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நடக்குது அதுக்கு அந்த வைரஸ்க்கு வேக்சின் கொடுக்குறாங்க மருந்து கொடுக்குறாங்க சரியாகுது இது டைரக்டா ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு காரணி அந்த காரணியால் நடக்குது முடிஞ்சிடுது ஆனா புற்றுநோய் வந்து ஒரு காரணியால் நடக்கிறது இல்லை பல காரணிகளால நடக்குது பல நம்ம உடம்புல இருக்க பல பல உறுப்புல நடக்குது அஹ் இருநூறு வகையான புற்றுநோய் மேற்பட்ட புற்றுநோய் வகைகள் இருக்கு ஸோ அதனாலதான் இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் நம்ம வந்து நம்ம நம்ம மனித மூளை எப்பவுமே வந்து ஒரு 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 விஷயத்துக்கு ஈஸியா சிம்பிளா எளிமையா நமக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு விடை தேடுறதுக்கு நினைச்சிட்டே இருக்கும் நம்ம எளிமையா ஒரு விஷயத்துக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆனா உண்மை என்னன்னா இயற்கையும் சயின்ஸும் நமக்கு அவ்வளவு எளிமையா அதை நமக்கு கொடுத்துடுறது இல்லை நம்ம இயற்கையையும் சயின்ஸையும் கடவுளையும் நம்மளால அவ்வளோ அவ்வளோ எளிமையா புரிஞ்சுக்கிற இதுல நம்மளோ நம்ம நம்ம எல்லாருமே இல்லை அது அதுதான் உண்மை அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிற ப்ராசஸ்ல இருக்கும் அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் அது அந் அதை நோக்கி போற ஒரு பார்த்து தான் கேன்சர் இது நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் இப்ப நம்ம கேன்சர் எப்படி வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து உயிர் கூறு டிஎன்ஏ ஜெனடிக் லெவல்ல டிஎன்ஏ லெவல்ல நம்ம அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் செல் இந்த இந்த புகை உங்களுக்கு மவுஸ் கேர்சர் தெரியுதான்னு தெரியல எனக்கு ஆஹ் பட் முதல்ல இந்த இந்த புகைப்படத்துல பாத்தீங்கன்னா செல்கள் உயிரணுக்கள் நம்ம உடம்புல வந்து பல நூற்று கணக்கான கோடிக்கணக்கான நூற்று ஆயிரம் கோடிக்கணக்கான செல்கள் இருக்கு விதவிதமான செல்கள் இருக்கு பல ஆயிரம் விதமான செல்கள் இருக்கு இந்த பல ஆயிரம் விதமான செல்கள்லாம் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஆஹ் டிஷ்யூ ஆஃப் ஆம் ஆகுது திசுக்கள் இந்த டிஷ்யூ பல ஆயிரம் விதமான டிஷ்யூகள் நூற்று கணக்கான டிஷ்யூகள் இருக்கு நம்ம உடம்புல இந்த டிஷ்யூகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஆர்கன்ஸ் ஒரு உறுப்பா குடலாவோ வயிறாவோ ஹார்ட்டாவோ உறுப்பா நம்ம உடம்புல உறுப்பா ஃபார்ம் ஆகுது பல விதமான டிஷ்யூக்கள் சேர்ந்து பல உறுப்புக்கள் ஒன்றா சேர்ந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் அந்த உறுப்பு அமைப்பா ஃபார்ம் ஆகுது இம்யூன் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி ஆஹ் இந்த உறுப்பு அமைப்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம ஒரு உயிரினம் நம்ம ஒரு மனுஷன் ஒரு 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 முழு மனிதனா அது நம்ம எல்லாம் இருக்கும் ஆஹ் இதுல இந்த செல்கள் தான் இருக்கிறதுலயே சின்ன உயிர்க்கூறு நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்ல செல்களை பார்க்க முடியும் டிஷ்யூக்களை கண்ணுலயே பார்க்க முடியும் ஆர்கன்ஸ கண்ணுல பார்க்க முடியும் நம்ம மனுஷன எல்லாரையும் கண்ணுல பார்க்க முடியும் இந்த செல்களை வந்து இந்த செல்களையும் கண்ணுல பார்க்க முடியும் மைக்ரோஸ்கோப் மூலயமா பார்க்க முடியும் ஒரு லென்ஸ் வழியாக பார்க்க முடியும் கம்ப்யூட்டர் வழியாக பார்க்க முடியும் இது இத வந்து இதுக்கு உள்ள நமக்கு அந்த உயிர் மரபணு மரபணுக்கள் ஜீன்ஸ் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உயிர்க்கூறு எல்லாம் உள்ள இருக்கு நம்ம அந்த செல்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த குரோமோசோம் நம்ம நம்ம ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எல்லாரோட உடம்புலயுமே இருபத்தி மூணு ஜோடி இருபத்தி மூன்று பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கு அதாவது இருபத்தி மூன்று ஜோடி குரோமோசோம்கள் இருக்கு இந்த இருபத்தி மூன்று ஜோடி குரோமோசோம்கள்ல பல ஆயிரம் கோடி கணக்கான டிஎன்ஏ இருக்கு நியூக்ளியோடைட்ஸ் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் இருக்கு இதுல வந்து நம்மளோட செல்கள்ல வந்து இந்த மரபணு மாற்றங்கள் எப்பவுமே இப்ப நம்ம எல்லாம் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப என்னுடைய உடம்புல சில செல்கள்ல வந்து மரபணு மாற்றம் நடந்துட்டு இருக்கு உங்க உடம்புல சில செல்கள்ல மரபணு மாற்றம் நடந்துட்டு இருக்கு இத வந்து அஹ் இயற்கையே இந்த மாற்றங்கள் வந்து நமக்கு அத அத சரி பண்றதுக்கு இயற்கையிலேயே ஒரு ஒரு வழி வகை இருக்கு அத நமக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு அந்த வழி வகை பேரு தான் டிஎன்ஏ ரிப்பேர் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ரிப்பேர் ஆயிடும் அதுவே ரிப்பேர் பண்ணி அதுவே வந்து நம்மளை சரி பண்ணிக்கும் 
நமக்கு வயசாக வயசாக இல்ல நம்ம உடம்புல வேற எதுனா பிரச்சனை இருந்தா இல்ல நம்மளுக்கு வேற எக்ஸ்டர்னல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெளியில இருந்து நமக்கு வேற ஏதோ நம்ம ஒரு நடந்தா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புகைப்பிடித்து அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி நடந்தா இந்த இயற்கையா நடக்கிற மாற்றங்கள் இன்னும் வேகமா மாற்றமாவும் இந்த இயற்கையா நடக்கிற பிறழ்வு மியூட்டேஷன் சொல்லக்கூடிய மாற்றங்கள் இந்த உயிரண மரபணுல நடக்கிற மாற்றங்கள் இன்னும் வேகமா நடக்கும் அந்த ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய அந்த இயற்கையா நடக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து நடக்காம போகும் அப்போ நடக்கலன்னா என்ன ஆகும் அந்த மரபணு மாற்ற மரபணு பிறழ்வு பிறழ்வு அப்படியே நம்மளோட உடம்புல நின்னுடும் அப்படி நின்னா அந்த செல்கள் வந்து என்ன அந்த செல்களுக்கான சில வேலைகள் இருக்குல்ல அந்த செல்களால அந்த வேலைகள் செய்ய முடியாது இதனால அந்த டிஷ்யூக்களால வேலை செய்ய முடியாது டிஷ்யூக்கள் வேலை செய்ய முடியாதனால அந்த உறுப்புக்கு பிரச்சனை அந்த உறுப்புக்கு பிரச்சனைனா அந்த அதுக்கு அப்புறமா கேன்சர் வந்து மற்ற உறுப்புகள்ல பரவி உறுப்பு அமைப்புக்கு பிரச்சனை அப்புறம் நம்ம உயிரினத்துக்கே பிரச்சனை ஸோ நம்ம வந்து கேன்சரை புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மரபணு ல மரபணு லெவல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் கேன்சரை வந்து நம்ம என்ன ஏன் இப்படி நடக்குதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால தான் இந்த 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 ஸ்லைடு இப்ப போட்டிருக்கிறதுக்கு ரீசனும் அதுதான் இப்ப டிஎன்ஏ பிறழ்வு பிறழ்வு இப்ப நம்ம இங்க ரெண்டு டிஎன்ஏ மியூட்டேஷன் டிஎன்ஏ மாற்றங்கள் இந்த மரபணு மாற்றங்கள் எப்படி நடக்குதுன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த முதல்ல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்னோட மவுஸ் கேர்ஸ் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் முதல்ல இருக்கிற ஒரு அந்த டபுள் ஹெலிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அது வந்து ஒரு டிஎன்ஏ ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஒரு பிக்சரா ஒண்ணு சின்னதா போட்டிருக்காங்க இது வந்து நார்மலா இருக்கிறது ஒரு நார்மலா நமக்கு நால நால இப்போ ஒரு எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனா நார்மலா இருக்கிறது இது இதே வந்து அந்த அந்த மியூட்டேஷன் மாற்றம் நடந்த அப்புறமா அது வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்கனெக்டட் ஆயிடும் அதுக்கேத்த அது அதனோட உள்ள இருக்கிற சேஞ்சஸ் வந்து நம்மளை நம்ம அந்த பிறழ்வு அப்படி நின்றுடும் ஸோ இது இது வந்து ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான செல்கள்ல நம்ம உடம்புல தினமும் நடக்கும் ஒரு செல்லிலேயே பல தடவை நடக்கும் இது எல்லாருக்குமே நடக்கும் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது 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 நடந்தே தீரும் ஆனா அது நடந்து அதை வந்து நம்மளோட இயற்கை வந்து அதை சரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அது வயசான காரணத்தினாலோ இல்ல வந்து நம் நமக்கு வயசான காரணத்தினாலோ நான் அந்த நான் சொன்ன மாதிரி புகைப்பிடித்தல் அந்த மாதிரி காரணத்தினாலோ அது அது நடக்க அது சரி பண்ண முடியாம போகும்பொழுதுதான் நமக்கு கேன்சர் வருது இல்ல இது இது இன்னும் வேகமா இந்த இந்த டிஎன்ஏ மியூட்டேஷன் சொல்லக்கூடிய மரபணு மாற்றங்கள் நடக்கும் போது இன்னும் வேகமா நமக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு நான் காரணம் நம்ம காரணம் நீங்க கேன்சருக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நமக்கே சில காரணம்லாம் தெரியும் புகைப்பிடித்தல் நான் சொன்ன மாதிரி ஹெரிடிட்டரி அதாவது பெற்றோர்களிடமிருந்து குழந்தைகளுக்கு வருவது நமக்கு ஜென் பொதுவா நமக்கு இருக்க அபிப்பிராயம் என்னன்னா கேன்சர் வந்து வேற ஏதோ காரணத்தால வருது இல்ல அது வந்து பெற்றோர்களிடமிருந்து கூட வரலாம் அதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட நிறைய இருக்கு அது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஆராய்ச்சிகள் நிறையவே நடந்திருக்கு அது அது இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ரொம்ப தீவிரமா நடக்குது அது அது சரி பண்ணக்கூடிய நிலைமையில தான் நம்ம இருக்கோம் பெற்றோர்கள் கிட்ட கிட்ட இருந்து வர நிறைய கேன்சரை சரி பண்ற நிலைமையில இன்னைக்கு இருக்கும் ஆஹ் அதே மாதிரி எக்ஸ்போஷர் டு எக்ஸ்ரே ஆர் ரேடியேஷன் அதாவது கதிர்வீச்சு நம்ம எக்ஸ்ரேல எக்ஸ்ரே ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க வந்து எக்ஸ் அந்த எக்ஸ்ரே ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கும் நிறைய டெய்லி அவங்களுக்கு எக்ஸ்ரே அவங்க மேல பட்டுகிட்டே இருக்கும் அது வந்து நம்மளோட செல்களோட மரபணு மாற்றங்களை அதிகமா செய்ய முடியும் கதிர்வீச்சு அதாவது நம்ம மத் மற்ற கதிர்வீச்சு ரேடியேஷன் ஆஹ் ஒரு இரோஷிமா நாகசாக்கி மாதிரி ஜப்பான்ல நடந்த ஆஹ் அணு ஆயுத தாக்குதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி மூன்றுன்னு நினைக்கிறேன் தப்பா இருந்தா மன்னிச்சிருங்க அந்த கதிர்வீச்சுனால நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கும் ஹிரோஷிமா நாகசாக்கியில கேன்சர் வருது அது மூன்று தலைமுறைகளுக்கு அப்புறம் ஏன்னா அவங்களோட மரபணு வந்து அந்த மாதிரி மாறிடுச்சு இது நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியும் இது ஏன் நடக்குதுன்னா இதுதான் ரீசன் ஆஹ் சன் நம்ம சூரியன் நம்ம சூரியன் கிட்ட இருந்து வர அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் கூட நம்மளுக்கு கேன்சர் உண்டு பண்ணுவோம் நிறைய பேருக்கு இங்க அமெரிக்கால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஸ்கின் கேன்சர் ஆகும் ஏன்னா அவங்க வந்து வெளியில சூரியனுக்கு வெளியில பீச்ல போய் இருப்பாங்க ஒரு வெ வெயில் காலத்துல பீச்ல இருப்பாங்க அதனால என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து தோல் தோல் புற்றுநோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு ஆஹ் அண்ட் நம்ம இங்க அமெரிக்காவும் ஆஸ்திரேலியாவும் நீங்க எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து 
நார்த் அண்ட் சவுத் போலுக்கு கிட்ட இருக்கு அதாவது உலக அமைப்புல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து கொஞ்சம் ஈக்குவேட்டர் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அந்த அந்த அது கிட்ட இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து சன்னோட டைரக்ட் எக்ஸ்போஷர் அந்த யூவி எக்ஸ்போஷர் அதாவது அந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் கதிர்வீச்சு வர்றது வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு கம்மி கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம இங்க அமெரிக்காவோ ஆஸ்திரேலியாவோ எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனால அங்க நிறைய வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு நம்ம இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் இருக்கு நம்ம உடல்ல இருக்க எல்லா உறுப்புலையுமே கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா கேன்சர்ன்றது என்னது நம்ம உடம்புல இருக்கிற நம்மளோடைய செல்களே மரபணு மாற்றங்களால மாறி புற்றுநோயா மாறுறது தான் கேன்சர் இது நம்ம நிறைய பேருக்கு புரிய தெரியும் ஸோ ஆஹ் இப்ப கரண்ட் இப்ப இப்ப இன்றைய தேதிக்கு நம்ம இந்தியாலையும் சரி பொதுவா நமக்கு புற்றுநோய்க்கு வந்து என்ன சிகிச்சை முறைகள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறுவை சிகிச்சை அந்த புற்றுநோய் கட்டிய அறுவை சிகிச்சை மூலயமா நீக்கிறது மற்றொன்று கீமோ தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெடிசன் கொடுத்து ட்ரக்ஸ் கொடுத்து மெடிசன் கொடுத்து சரி பண்றது இன்னொன்னு ரேடியேஷன் கதிர்வீச்சை கொடுத்து அந்த கேன்சருக்கு மட்டும் கேன்சர் மேல மட்டும் கதிர்வீச்சை வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்து அந்த கதிர்வீச்ச சிகிச்சை மூலயமா சரி பண்றது இதுல மூணு மூணு இதுலயுமே சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு அதுக்கான பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கு நம்ம அதை அதை புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம அத இதை தாண்டி இந்த மூணு வந்து இந்த மூணுத்தையும் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட்ல வந்த மாதிரி இது எல்லாருக்கும் பொதுவாக நடக்கக்கூடிய சிகிச்சை ஆனா கேன்சர் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவா இருக்கிறது இல்லை கேன்சர்ன்றது என்னது நம்மளோட செல்லுல இருந்தே நமக்கு வர ஒரு புற்றுநோய் நம்மளோட நம்மளோட மரபணு மாற்றங்களால் நமக்கு வர புற்றுநோய் நம்ம எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா நம்ம எல்லாருடைய உருவ அமைப்பு ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்ப உள்ள இருக்கிற செல்கள் ஒரே மாதிரி இருக்குமா அதுக்குள்ள இருக்க மரபணு ஒரே மாதிரி இருக்குமா இருக்காது நம்ம கூட பிறந்தவங்க நம்ம நம்மளுடைய அண்ணனோ தங்கையோ இருந்தா அவங்களுக்கு கூட நம்மளோட மரபணு எவ்வளோ நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் அதாவது நமக்கும் அவங்களுக்கும் எவ்வளோ ஒற்றுமை இருக்கும்னா வெறும் ஐம்பது சதவீதம் தான் இருக்கும் ஒன்னா கூட பிறந்த அண்ணன் தங்கை அண்ணன் தம்பி இவங்களுக்கே ஸோ அப்போ நீங்க ஒரு ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத இன்னொரு கேன்சர் பேஷண்ட் வேற ஏதோ ஊர்ல இருக்காங்க அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் எப்படி ஒரே ஒரே மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்தா சரியா சரியா இருக்கும் அது சில பேருக்கு ஒர்க் ஆகும் நிறைய பேருக்கு ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா ஒரே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கேன்சருக்கு கொடுக்க முடியாது கொரோனா வைரஸ்னா அது ஏன் இது திரும்ப வர அது அந்த முதல்ல சொன்ன விஷயம்தான் இப்ப கொரோனா வைரஸ்னா ஒரு காரணி வைரஸ் தான் காரணி நம்ம வைரஸை தான் அழிக்க பார்க்கணும் போயிடும் இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் ரொம்ப சிக்கலான காம்ப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் நமக்கு நிறைய காரணிகள் இருக்கு நிறைய நிறைய வேற வேற மாதிரி கேன்சர் வரும் அதனால வந்து நம்ம கேன்சரை வந்து அவங்கவங்களுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அவங்கவங்களுடைய எதிர்ப்பு சத்தை வச்சு தான் அவங்கள வந்து கேன்சரை வந்து கியூர் பண்ண முடியும் எதிர்ப்பு சத்துன்னு சொல்றது நம்ம உடம்புலயே இருக்க இம்யூன் சிஸ்டம் நிறைய நம்ம உடம்புல நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்கு அதாவது டான்சில் இருந்து நம்ம போன் மேரோன்னு சொல்லக்கூடிய போன் மேரோல தான் பி செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் எதிர்ப்பு சத்து வந்து நம்ம நம்ம உடம்புல இருக்க எதிர்ப்பு எதிர் எப்படி சொல்றது ஒரு 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 வைரல் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னா அதை போய் நம்ம இன்ஃபெக் நம்ம உடம்பு வந்து எப்படி ஃபைட் பண்ணுதுன்னா இந்த செல்கள் தான் போய் அந்த அந்த வைரஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷனையோ பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷனையோ இல்லை வேற எதுவாக இருந்தாலும் இதுதான் போய் இதுதான் போய் அந்த செல் அந்த பாக்டீரியாவும் வைரஸையும் போய் கொன்று இதுதான் நம்மளை காப்பாற்றுது இந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல நிறைய எதிர்ப்பு சத்துக்கு வந்து நிறைய மெக்கானிசம் நிறைய சிஸ்டம் இருக்கு ஏற்கனவே இருக்கு இதுல நிறைய நிறைய விதமான அஹ் இம்யூன் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அஹ் உங்களுக்கு தெரியும் வெள்ளை அஹ் வெள்ளை ரத்தாணுக்கள் அஹ் இது கண்டிப்பா நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து அது 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 வந்து நம்ம உடம்பை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அது நிறைய இந்த மாதிரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்தோ வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்தோ வர தொற்றுல இருந்தெல்லாம் அதுதான் நம்மளை காப்பாத்துது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டம் நம்ம உடம்புல இருக்கு அதை எப்படி நம்ம உபயோ உபயோகம் பண்ணி நம்ம கேன்சரை வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படின் அப்படின்றத வந்து அஹ் ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி மூன்று ஒரு ஏர்லி டூ தௌசண்ட்ஸ் ஒன் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி மூன்றுக்கு அப்புறமா ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு சின்ன குரூப் ஆஃப் ஒரு 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 ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து ரிசர்ச்சர் சயின்டிஸ்ட் வந்து யோசிக்கிறாங்க
இது வந்து ஓரளவுக்கு மற்ற ஆராய்ச்சியாளர்களே வந்து எப்போ உற்று நோக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று பதினாலுல உலக புகழ்பெற்ற சயின்ஸ் அண்ட் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எல்லாம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ற ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு நம்ம நம்ம தமிழ்ல இருக்க ஜேர்னல்ஸ் குங்குமம் குமுதம் தந்தி மாதிரி சயின்ஸுக்கு சயின்டிஃபிக் ஜேர்னல்ஸ்ன்னு இருக்கு இத வந்து இத கடுமையான கேள்விகளுக்கெல்லாம் உட்படுத்தி அந்த யார் ஆராய்ச்சியை பப்ளிஷ் பண்ணணும் இதுல அப்படின்னாலும் அது கடு கடுமையான ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் தாண்டிதான் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு புத்தகத்திலையும் அவங்களோட ஆராய்ச்சி வரும் ஆஹ் இந்த ரெண்டு புத்தகத்தோட கவர் பேஜ் ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்து கேன்சர் இம்யூன தெரப்பியை பத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று பதினாலுல வருது அப்போதான் உலகத்துல இருக்க மற்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாருமே உற்று நோக்குறாங்க ஓ இந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ண முடியுமா இந்த மாதிரி பண்றாங்களா அப்படின்னு இதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம் பது பதினெட்டுல ரெண்டு ஒரு அமெரிக்கன் சயின்டிஸ்ட் ஒருத்தருக்கும் ஜேம்ஸ் ஆலிசன் அப்படின்றவருக்கும் ஒரு ஜாப்பனீஸ் சயின்டிஸ்ட் ஹான்ஜோ அப்படின்றவங்களுக்கும் நோபல் பிரைஸ் ஃபார் மெடிசன் அதாவது மருத்துவத்திற்கான நோபல் பிரைஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இந்த மாதிரி இம்யூன் சிஸ்டம் நம்மளோட எதிர்ப்பு உடம்புல இருக்க எதிர்ப்பு செல்கள் வெள்ளை அணுக்கள் வெள்ளை ரத்த அணுக்களை வச்சு கேன்சரை கியூர் பண்ணதுக்காகவே அவங்களுக்கு சில சில ஆராய்ச்சி எல்லாம் செய்து இவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த இந்த பெரிய பெரிய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அதுக்காகவே இவங்களுக்கு நோபல் பிரைஸ் ஃபார் மெடிசன் கொடுத்தாங்க மருத்துவத்திற்கான நோபல் பிரைஸ் இதுக்கு அப்புறமா இன்னும் இன்னும் இது வேகம் எடுக்கு நிறைய குரூப்ஸ் உலகம் ஃபுல்லா நிறைய பேர் இதை பத்தி பேசுறாங்க நிறைய பேர் இதை இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் இந்த சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி அதாவது இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சேர்ந்த ஒரு கம்யூனிட்டியில எல்லாரும் ஷேர் பண்றாங்க அதை பத்தி கேள்வி கேட்கறாங்க அது அதை அதை பத்தி ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம நான் சொன்ன இல்லைங்களா வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் அந்த பல வகையான வெள்ளை ரத்த அணுக்கள்ல ஒரே ஒரு வகையான வெள்ளை ரத்த அணு தான் டீ செல் அப்படின்றது இந்த டீ செல் நல்லா நல்லா கவனிங்க இது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி ஏன்னா இது இது இப்படிதான் இன்னைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நாங்க கேன்சரை கியூர் பண்றோம் நான் அந்த நாலு பேஷண்ட பத்தி நான் கேன்சரை கியூர் பண்ண நாலு பேஷண்ட பத்தி பேச போறேன் இந்த வெள்ளை ரத் ரத்த அணுக்கள்ல ஒரு விதமான வெள்ளை அணு ரத்த அணுக்கள் தான் டீ செல் இந்த டீ செல்லுக்கு வெளியில இந்த செல்களுக்கு வெளியில டீ செல் ரிசப்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அமைப்பு இருக்கு செல்களுக்கு வெளியில இந்த ரிசப்டர்ன்றது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு 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 உயிர் கூறுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்னதா ஒரு அது அந்த செல்களுக்கு வெளியில இந்த ரிசப்டர் தான் என்ன பண்ணும்னா ஒரு நம்ம மேல ஒரு நமக்குள்ள ஒரு வைரஸோ இல்ல பாக்டீரியாவோ ஏதோ வந்துருச்சுன்னா அந்த வைரஸோ பாக்டீரியாவோ உள்ள அந்த வைரஸோ பாக்டீரியாவோ சில கெமிக்கல் இத வந்து அது வைரஸோ பாக்டீரியாவோ வந்து வெளிப்படுத்தும் நான் அந்த ரொம்ப டீட்டெயில்ஸ்குள்ள போக விரும்பல அது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுன்றதுனால ஆனா இந்த ரிசப்டர் தான் வைரஸையும் பாக்டீரியாவையும் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு போய் அந்த வைரஸையும் பாக்டீரியாவையும் அழிக்கும் ஸோ அந்த இந்த இந்த நான் இந்த இந்த போட்டோல இருக்கு இல்லைங்களா பச்சை கலர்ல நீல கலர்ல சிவப்பு கலர்ல எல்லாம் மஞ்ச கலர்ல எல்லாம் ஸோ அதுதான் அந்த ரிசப்டர் அந்த செல்களுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி நம்ம உடம்புல இருக்கிற வெள்ளை ரத்த அணுக்கள்ல இருக்கிற செல்களுக்கு வெளியில இருக்கிற ஒரு பகுதி இந்த பகுதியை வச்சுதான் இந்த இந்த பகுதியை வச்சுதான் நம்ம இன்னைக்கு கேன்சரை கியூர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா சில நம்மளுடைய செல்களால சில செல்களால மட்டும் கேன்சர் செல்ல கேன்சர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் சில இம்யூன் சில இந்த வெள்ளை அணுக்களால மட்டும் சில சில வெள்ளை அணுக்களால மட்டும் அது பேர் என்ன சொல்றோம்னா மியூட்டேஷன் ரியாக்டிவ் டி செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது மரபணு மாற்றம் கண்டறியும் டி செல்கள் கரெக்டுங்களா மரபணு மாற்றத்தை கரெக்டா கண்டுபிடிக்கும் நம்மளோட உ நம்மளோட உடம்புல இருக்க சாதாரண செல்கள் சாதாரண உயிர் அணுக்களுக்கும் ஆஹ் இந்த புற்றுநோய் உயிர் அணுக்கள் புற்று கேன்சர் செல்கள் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கும் வித்தியாசம் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு அத வந்து நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு இந்த வெள்ளை அணுக்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா அந்த வெள்ளை அணுக்களே மற்ற வேலையை பார்த்துக்கோம் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை என்ன பிரச்சனைனா இந்த வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கு இந்த கேன்சர் செல் அதாவது புற்றுநோய் உருவாக்கக்கூடிய இந்த செல்கள் எல்லாமே நம்ம உடம்புல இருக்க சாதாரண செல்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கு அதுதான் இங்க பிரச்சனை இப்ப நாங்க நாங்க என்ன பண்றோம் 
இந்த செல்கள்லாம் சாதாரண செல்கள் இல்லை இது எல்லாமே கேன்சர் செல்கள் இதுக்கு உள்ள நிறைய மரபணு மாற்றங்கள் இருக்கு இந்த மரபணு மாற்றங்களை வச்சு நீ இந்த செல்களை தனித்தனியா கண்டறிஞ்சு போய் கொண்டுடு அப்படின்றத சொல்லி கொடுக்குறோம் இந்த செல்களுக்கு லேபு இதைதான் நடக்குது இப்ப அதை பத்தி தான் பேச போறோம் அடுத்த ஒரு மூணு ஸ்லைடுக்கு இந்த இந்த புகைப்படம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த புகைப்படத்துல இங்கிலீஷ்ல நிறைய இருக்கு நீங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க நம்ம கொஞ்சம் சயின்டிபிக்கா இருக்கு பட் நான் நான் பிக்சர் மட்டும் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு மனுஷன் இங்க இருக்கான் அவனுடைய ரத்தத்தை எடுத்து அவனுடைய ரத்தத்தையே எடுத்து ஆஹ் அதை வந்து லேப்ல நம்ம வந்து அதை அதை வந்து சில ஆஹ் சில ப்ராசஸ்க்கெல்லாம் உட்படுத்தி அந்த ரத்தத்துல இருந்து இந்த டீ செல்ஸ் சொன்ன இல்லைங்களா வெள்ளை அணுக்கள் இந்த வெள்ளை அணுக்கள் டீ செல்ஸ வந்து நம்ம தனி தனி தனிமைப்படுத்தி எடுத்து அதுல எந்த செல்கள் வந்து மரபணு மாற்றத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய செல்கள்னு கண்டுபிடிச்சு அத அந்த செல்களை லேப்ல மனுஷன் உடம்புல இல்லாம லேப்லயே வந்து நம்ம கிட்ட நூறு செல் மரபணு மாற்றங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய செல்கள் நம்ம அந்த மனுஷனோட ரத்தத்துல இருந்து எடுத்தோம்னா பல நூறு கோடி செல்களா மாத்தி திரும்ப அந்த மனுஷ உடம்புலயே செலுத்துறது இதுதான் இந்த இதுதான் இந்த ப்ராசஸ் நீங்க இத தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது எவ்வளோ ஆஹ் எவ்வளோ சிம்பிளா நமக்கு இந்த கேன்சரை கியூர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குன்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் ஒரு மனிதன் ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க அவங்களுடைய அவங்களோட அவங்களுடைய ரத்தத்தை எடுத்து அதுல இருந்து தனியா தனிமைப்படுத்தி இந்த வெள்ளை அணுக்கள் ஆகிய வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் ஆகிய டீ செல்களை கண்டுபிடிச்சு அதுல எந்த வெள் வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் வந்து நம்ம அந்த கேன்சர் அழிக்கும்ன்றத கரெக்டா எதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை தனியா பிரிச்சு எடுத்து அதை மட்டும் லேப்ல வந்து நிறைய நூறு செல்லுல இருந்து ஆயிரம் கோடி செல்லா நம்ம ஒரு நூறு செல்ல இருந்து ஆயிரம் கோடி செல்ல எவ்வளவு நாள் ஆகும் அப்படின்னா சில வாரங்கள் தான் ஏன்னா நம்ம நம்ம உடம்புல செல்கள் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா ஃபாஸ்டா மல்டிப்ளை ஆயிடும் இத லேப்லயே மல்டிப்ளை பண்ணி திரும்ப அந்த பேஷண்டோட உடம்புலயே ரத்தம் மாதிரி அதை செலுத்திடுறது இப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த பேஷண்டோட உடம்புல வந்து நிறைய புது நிறைய நல்ல வெள்ளை அணுக்கள் இருக்கும் அந்த நல் அந்த நல்ல வெள்ளை வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாமே கேன்சரை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இங்க நேஷனல் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி இது 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 ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி அப்போ பேசப்பட்டது அந்த காலத்துல ஒரு ஒரு பேஷண்ட் ஒருத்தருக்கு மெட்டாஸ்டாட்டிக் மெலனோமா ஒரு ஆண் ஒருத்தருக்கு அதாவது ஸ்டேஜ் ஃபோர் இருக்கிறதுலயே மோசமான நிலையில இருக்கக்கூடிய கேன்சர் தான் தோல் புற்று நோயில ஸ்டேஜ் ஃபோர் மெட்டாஸ்டாட்டிக்ன்ற வார்த்தையை நிறைய தடவை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்னன்னா ஸ்டேஜ் நான்கு நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டேஜ் நான்குல மெட்டாஸ்டாட்டிக்னா என்னன்றதை நான் முதல்ல சொல்லிடுறோம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல ஆரம்பிக்கக்கூடிய கேன்சர் அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்காது மற்ற மற்ற உறுப்புகளுக்கும் பரவ ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி பரவ ஆரம்பிச்சதுன்னா அது ஸ்டேஜ் ஃபோர் நம்மளால அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பரவும் அதுதான் மெட்டாஸ்டாட்டிக் மெலனோமான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இந்த இடத்துல கேன்சர் இவனுக்கு இவங்க இந்த இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இவங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா முதல்ல வந்து தோல் புற்றுநோயா வந்தது மற்ற இடத்துலயும் பரவுற அளவுக்கு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க முதல் முதல்ல இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த டீ செல் தெரப்பி அதை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு அந்த செல் தெரப்பி கொடுத்த உடனே முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி இருந்த புற்றுநோய் கழுத்துல கழுத்து பகுதியில நீங்க முதல் முதல் புகைப்படத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு புற்றுநோய் பன்னெண்டே நாள் பன்னெண்டே நாட்கள்ல சுருங்கி புற்றுநோய் இல்லாம ஆகி இன்னைக்கும் இவர் உயிரோட தான் இருக்காரு பதினாலு வருஷம் இவர் வந்து இன்னைக்கு நல்லா இருக்காரு சோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இது நடக்குது ஆஹ் இதே மாதிரி சரி இது ஸ்கின் கேன்சருக்கு நடக்குது இதே மாதிரி வேற எதனா கேன்சருக்கு இந்த மாதிரி தெரப்பிய பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஆஹ் இது என்னுடைய ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் என்னோட கலி கோஸ்தரோட ஒர்க் இது அவர் அவர் பண்ண ரிசர்ச் இது அதனால நான் ஷேர் பண்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இதே இவங்களே இந்த இந்த நேஷனல் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாஷிங்டன் டிசில இருக்க ஆராய்ச்சி மையத்துல இது திரும்ப இதே மாதிரியே இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரை பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஒரு நாப்பத்தாறு வயசு பெண்மணி இவங்களுக்கு ஆறு குழந்தை இருக்கு இவங்களுக்கு வந்து பித்த நாளத்துல புற்றுநோய் நான் சொன்ன மாதிரி மெட்டாஸ்டாட்டிக் 
கேன்சர் அதாவது ஸ்டேஜ் ஃபோர் மற்ற ஆர்கன் மித் பித்தநாளத்துல இருந்தது லங்ல எல்லாம் பரவிடுது உங்களுக்கு பலி பைல் டக்ல இருந்தது லங் பக்கத்துல இருக்க மத்த மத்த ஆர்கன்ஸ்க்கு மத்த உறுப்புகளுக்கு எல்லாம் பரவ ஆரம்பிக்கு ஆஹ் அதுக்கப்புறமா இவங்களுக்கு இந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு தெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க நீங்க இந்த போட்டோ பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்கேன் போட்டோ நம்ம எப்படி இத புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஒரு மஞ்சள் கலர்ல ஆரோ மார்க் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஆரோ ஆரோ மார்க் வந்து எதை பாயிண்ட் பண்ணதுன்னா நமக்கு வந்து மன்னிக்கணும் அந்த ஏரோ மார்க் வந்து எதை பாயிண்ட் பண்ணதுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பெரிய பெரிய சர்க்கிளை பாயிண்ட் பண்ணுது அது என்னன்னா அது மொத்தமே வந்து புற்றுநோய் கேன்சர் முதல் இருக்க பிக்சர் முதல்ல இருக்க மேல கீழே இருக்க ரெண்டு பிக்சருமே ரெண்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேன் வேற வேற இடத்துல லங்ஸ்ல அந்த அம்மாவுக்கு நான் பெரிய பெரிய புற்றுநோய் கட்டிகள் இருக்கு ஆனா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மூலயமா இந்த அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு தடவை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு திரும்ப ஸ்கேன் பண்றாங்க பார்த்தா அந்த அம்மாவுக்கு முன்ன இருந்த அந்த புற்றுநோய் வந்து மிக சிறியதா ஆயிடுச்சு மிக சிறியதா சுருங்கி இந்த அம்மாவை நாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க எங்க எங்க எங்களோட கேன்சர் சென்டருக்கு வந்து இருந்தாங்க நாங்கள்லாம் மீட் பண்ணோம் ஆஹ் இந்த அம்மாவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதி பதிமூணுல இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பத்து வருஷம் நல்லா இருக்காங்க இவங்களுக்கு திரும்ப கேன்சர் வரல ஆஹ் அது கேன்சர் டிடெக்ட் பண்றதுக்கு சில வழிவகைகள் இருக்கு கேன்சரை வந்து சயின்டிஃபிக்கா டிடெக்ட் பண்ண முடியும் சயின்டிஃபிக்கா டிடெக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு தான் அவங்க கேன்சர் இருக்கு அவங்களுக்கு கேன்சர் இல்லைன்றது தான் உண்மை ஆஹ் இந்த மாதிரி தெரப்பியை வந்து ஆஹ் நம்ம எல்லாருக்கும் பண்ணிட முடியாது இன்னைக்கு இருக்கிற பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் நமக்கு எங்களுக்கு இருக்க ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னா இது எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஒர்க் ஆகல இது சிலருக்கு ஒர்க் ஆகுது நிறைய பேருக்கு ஒர்க் ஆகல ஏன் வந்து இது வேலை செய்யல எல்லாருக்கும் ஏன் வேலை செய்ய மாட்டேங்க அப்ப எல்லாருக்கும் வேலை செய்யணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு உள்ள அதை பத்தி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரியறது என்னன்னா நம்ம மனுஷங்க நம்ம வந்து எப்படி நமக்கு எல்லாருக்கும் வயசாகுதோ நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து நம்மளால நம்மளால வயசானது நம்மளால பல விஷயங்கள் செய்ய முடியாது நம்மளால நடக்க முடியாது வேகமா நடக்க முடியாது ஓட முடியாது இருபது வயசுல ஓட முடியும் ஐம்பது வயசுல கொஞ்சம் ஓட முடியும் எழுபது வயசுல ஓடுறது கஷ்டமா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய செல்களுக்கும் அதுக்கான வயசு இருக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த கேன்சர் வந்து ரொம்ப கொடியது அதனால என்ன பண்ணும் நம்மளுடைய இந்த வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாம் சொன்ன இல்லைங்களா வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் டீ செல்ஸ் அந்த டீ செல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஹ் இந்த கேன்சர் கேன்சர் கேன்சரை வந்து ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அது கேன்சரை எதிர்த்து சண்டை போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் நம்ம உடம்புல இருக்க செல்கள் ஆனா அது அதால முடியாம டயர்டாகவும் வயசான செல்களாகவும் ஆயிடும் எக்ஸாஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடும் நம்ம எக்ஸாஸ்ட்ன்ற வார்த்தை நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது ரொம்ப என்னடா இது நம்ம வர முடியலே அப்படின்னு இருக்கிறது எக்ஸாஸ்ட் ஸோ அந்த பேர் எக்ஸாஸ்டட் டீ செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வயசான இந்த 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 செல்களுக்கு வந்து செல்களுக்கு வந்து கேன்சர் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்காது ஆனால் அதால் கேன்சர் செல்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் இங்க இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த செல்களால கேன்சர் செல்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனா அது 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 போய் சண்டை போடுறதுக்கான சக்தியோ வலுவோ இருக்காது இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கேன்சரைகளை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மரபணு மாற்றங்களை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரியாக்டிவ் டீ செல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மரபணு மாற்றங்களை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய செல்களை எடுத்து அதுல இருக்கிற அந்த கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சக் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய பவர் இருக்குல்ல அந்த அந்த சக்திய அந்த பவரை யங்கா இருக்கிற வயசு கம்மியா இருக்கிற செல்களுக்கு கொடுக்கறது புரியுதுங்களா இது எப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஞானம் இருக்கும் நமக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் நமக்கு ஒரு சக்தி இருக்கும் அதை நம்ம ஒரு பதினெட்டு வயசு பையனுக்கு கொடுத்தா அவன் நம்மளை விட வேகமா ஒரு விஷயம் செய்ய முடியலைங்களா அதுதான் இது ஸோ இந்த இப்போ வயசான செல்கள் கிட்ட இருந்து எடுத்து நம்ம வயசு கம்மியா இருக்கிற ஆக்டிவா இருக்கிற இந்த நம்ம இம்யூன் செல்ஸ் அதாவது இந்த வெள்ளை ரத்த அணுக்களுக்கு நம்ம வந்து அந்த சக்தியை கொடுக்குறோம் இப்ப அந்த வெள்ளை ரத்த அணுக்களை தனியா இப்ப நம்ம இன்னும் சொன்ன மாதிரிதான் இந்த சக்தியை கொடுத்துட்டு இப்ப அந்த வெள்ளை ரத்த அணுக்களை நம்ம வந்து பெருசாக்குறோம் இத இத வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜீன் இன்ஜினியரிங் சொல்லுவாங்க அதாவது மரபணு இன்ஜினியரிங் நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு பில்டிங் கட்டுறது இன்ஜினியரிங் சொல்றோமோ ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஒர்க் பண்றது இன்ஜினியரிங் சொல்றோமோ இதுவும் ஒரு இன்ஜினியரிங்
சோ இத மாதிரி இந்த இந்த மரபணு இன்ஜினியரிங் பண்ணி உலகத்திலேயே முதல் முறையா ஒரு எழுபத்தி ஓரு வயசு பெண்மணி நீங்க ஒரு ஐம்பது வயசுக்குள்ள இருக்கவங்களை கியூர் பண்றதுக்கும் எழுபது வயசு அறுபது எழுபது எண்பது வயசுல இருக்கவங்களுக்கு கேன்சரை கியூர் பண்றதுக்கும் இருக்கிற சேலஞ்சஸே நிறைய இவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த ஏஜ் குரூப் ஏ கம்மியான ஏஜ் குரூப்ல இருக்கவங்களை கியூர் பண்றது கொஞ்சம் கம் ஈஸி கம்பேர் பண்ணும்போது எழுபது வயசுக்கு மேக இருக்கவங்களை கியூர் பண்றது அதுவும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கொடிய நோயான கனைய புற்றுநோய் பேன்கிரியாட்டிக் கேன்சர் மெட்டாஸ்டாட்டிக் பேன்கிரியாட்டிக் கேன்சர் அதாவது பேன் கணையத்திலிருந்து மற்ற ஆர்கனுக்கெல்லாம் பரவிடுச்சு மற்ற உறுப்புக்கெல்லாம் பரவிடுச்சு இந்த இந்த பெண்மணிக்கு இவங்களுக்கு எழுபத்தோரு வயசு ஆகுது போன வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த பெண்மணிக்கு வந்து என்னென்னா இவங்க இவங்க கண்டுபிடிக்கும் போது இவங்களுக்கு புற்றுநோய் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கும் போதே இவங்களுக்கு வந்து மெட்டாஸ்டாட்டிக் பேன்கிரியாட்டிக் கேன்சராக தான் இருந்தது அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஆகிடுச்சு மற்ற உறுப்பில் ஏற்கனவே பரவிடுச்சு லங்கிலலாம் பரவிடுச்சு ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணால் லங்கில் வந்து நாங்கள் வந்து டியூமர் பார்க்குறோம் புற்றுநோய் புற்றுநோய் கட்டிகள் இருக்குது ஸ்கேனில் நல்லா தெரியுது லங்ஸில் வந்து இப்போ அவங்களோட புற்றுநோய் கட்டி ரெண்டு 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 இடத்துல அவங்களுக்கு பெரிய பெரிய கட்டி இருக்கு இந்த டிசிஆர் ஜீன் தெரப்பி நான் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இதுக்கு முன்னாடி அந்த வயசான செல்கள்ல இருந்து இந்த மரபணு மாற்றத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சக்தியை எடுத்து ரொம்ப யங்கான வயசு கம்மியா இருக்க ஆக்டிவா இருக்கிற அந்த புற்றுநோயை போய் கொல்லக்கூடிய சக்தி இருக்கக்கூடிய அந்த செல்களுக்கு நம்ம அந்த அந்த மரபணு மாற்று கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சக்தியை நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அந்த அந்த டைப் ஆஃப் அந்த வகையான ட்ரீட்மெண்ட் மூலயமா இவங்களுக்கு குணப்படுத்துறோம் உலகத்திலேயே முதல் முறையா இது எங்கேயுமே பண்ணது இல்லை இதை இதை வச்சு இவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம் ஒரு நாலு மாதம் மூணு மாதம் அவங்க அந்த அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாக வராங்க அவங்களுக்கு வந்து உள்ளே இருக்க பிரச்சனைலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகுது ஆறு மாதம் கழித்து திரும்பவும் ஸ்கேன் பண்ணுறோம் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியுது இங்கே முதல்ல கீழே மேலே கீழே இருக்க ரெண்டு இமேஜ் முதல்ல இருக்கிற ரெண்டு ஃபோட்டோலையும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அந்த எல்லோ ஆரோ மார்க்கில் ரெண்டு ரெண்டு புற்றுநோய் கட்டிகள் இருக்கிறது தெரியும் ஆனால் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சின்ன அந்த அந்த புற்றுநோய் கட்டிகள் கிட்டத்தட்ட கீழே இருக்கிறதுல காணாமையே போயிடுச்சு மேலே வந்து கண்ணுக்கே தெரியல இது வெறும் ஆறு மாதத்தில் அந்த டியூமர் வந்து எழுபது சதவீதம் சுருங்கிடுச்சு அப்படியே அந்த அதாவது டியூமர் புற்றுநோய் கட்டி புற்றுநோய் கட்டி எழுபது சதவீதம் சுருங்கிடுச்சு இதை வந்து பெரிய விஷயம் இது இது யா நாங்களே எதிர்பார்க்கல எங்களுக்கு எங்கள் எல்லாருக்குமே பெரிய சந்தோஷம் இதை இதை பெரிய விதமாக போன விஷயம் செலிப்ரேட் பண்ணோம் இதை வந்து உலகத்தில் இருக்க தலை சிறந்த ஆய்வு கட்டுரைகள் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய நியூ இங்கிலாண்டு ஜேர்னல் ஆஃப் மெடிசன் எங்கள் டாக்டர்ஸ் யாருனா இந்த காலில் இருந்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் வந்து இந்த 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 பேஷண்ட்டை பற்றின எங்கள் ரிப்போர்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேஷண்ட் இவங்க தான் இந்த அம்மா தான் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க எழுபத்தி ரெண்டு வயசு தாண்டி போயிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு கேன்சர்னால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இன்னைக்கும் நல்லா இருக்குங்க இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நான் இங்கிலீஷில் இருக்க நான் தமிழில் மாற்றணும்னு நினச்சேன் மன்னிக்கணும் பட் நான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன் என்னன்னா நம்ம இந்த மரபணு இன்ஜினியரிங் சொன்னோம் இல்லைங்களா மரபணுவை வந்து நம்ம இன்ஜினியர் பண்ணுறது அது அந்த அதே மாதிரி இந்த டிசிஆரை வச்சு அந்த ஒரு டிசெல் ரிசப்டர் அந்த வெள்ளை அணுக்களை வச்சு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது சொன்னேன் இல்லைங்களா இதை ரெண்டுமே வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நீங்கள் இதில் மொத்தமாக இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம அந்த வெள்ளை இரத்த அணுக்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் மூலயமா நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ஆர்மர் கொடுக்குறோம் அதாவது ஷீல்டு ஒரு போருக்கு போகிற போர் வீல வீரனுக்கு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட் கொடுத்து ஹெல்மெட் கொடுத்து துப்பாக்கி கொடுத்து போருக்கு அனுப்புவோமோ அந்த மாதிரி அவங்க போருக்கு அனுப்புகிறோம் அதை மட்டும் இல்லாமல் அந்த அந்த வெள்ளை அணுக்களுக்கு வந்து சூப்பர் சார்ஜ் பண்ணி அனுப்புகிறோம் அதாவது அந்த வெள்ளை அணுக்களுக்கு பூஸ்ட் கொடுத்து அனுப்புகிற மாதிரி நம்ம பூஸ்ட் கொடுத்து காஃபி கொடுத்து போய் சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அனுப்புகிற மாதிரி நம்ம காஃபி கொடுத்த உடனே குடித்த உடனே நமக்கு காலையில் ஒரு பிரிஸ்க்னஸ் வருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து அந்த வெள்ளை அணுக்கள் போய் இந்த புற்றுநோயை வந்து கொள்றதுக்கு நம்ம அந்த புட் அந்த வெள்ளை அணுக்களை நம்ம எக்யூப் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது வெள்ளை அணுக்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் அந்த வெள்ளை அணுக்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் இப்போ அந்த வெள்ளை அணுக்கள் போய் தனியாக அந்த அதனோட வேலையை அது பார்த்துக்கும் நம்ம எதுவுமே
இன்னும் கடைசியா நான் இது ஒரே ஒரு பேஷண்ட் பத்தி மட்டும் சொல்லிடுறேன் இது இது இப்போ ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி வந்த ஒரு ஆய்வு கட்டுரை இது என்னுடைய என் 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 கூட வேலை செய்யறவங்க பண்ண ஒர்க் இது ரிசர்ச் ஒர்க் நான் இதுல நான் பெரிய பகுதியா இல்லை பட் ஆனா எனக்கு இதை பத்தி ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஏன்னா இது நடக்கும் போதெல்லாம் நான் அங்கதான் இருந்தேன் என்னுடைய என்னுடைய பங்கு இதுல ரொம்ப இல்லைனாலும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆய்வு கட்டுரை அதனால நான் இதை பத்தி சொல்றேன் அதாவது இன்னைக்கு புற்றுநோய்க்கு வந்து நாம இப்ப நான் சொன்னது எல்லாமே ஒரு டைப் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் எல்லாம் வச்சு ட்ரீட் பண்றது ஆஹ் அதுக்கு முன் அதுக்கு முன்னாடி சொன்னது வந்து நம்ம ரேடியேஷன் கீமோ தெரப்பி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்புறம் அறுவை சிகிச்சை பண்றதுலாம் அது ஒரு கன்வென்ஷனல் அப்ரோச் நார்மலா நம்ம சாதாரணமா நடக்கிற டாக்டர்ஸ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறை இதை தாண்டி வழக்கத்துக்கு மாறா சில அணுகுமுறையை எடுத்து ஒரு பேஷண்ட் கியூர் பண்ணிருக்காங்க அப்படி என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து யூஸ்வலா வழக்கத்திற்கு அஹ் வழக்கத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சில சில மருந்துகள்லாம் இந்த இந்த கே இந்த டைப் ஆஃப் ஆஹ் இந்த வகையான புற்றுநோய்க்கு வந்து இந்த மருந்தெல்லாம் வேலை செய்யும் அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அஹ் நமக்கு நான் சொல்ல வர்றது வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் தெரியும் சயின்டிஸ்ட்க்கு எல்லாம் தெரியும் அதனால அந்த மருந்தை மட்டுமே கொடுப்பாங்க அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த மருந்து மட்டுமே கொடுத்தா ஒர்க் அவுட் ஒர்க் ஆகாம இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகாம ஒரு பெண்மணிக்கு ஒவேரியன் கேன்சர் வருது ஒவேரியன் கேன்சர் வருது அந்த அம்மாக்கு அவங்களுக்கு ஒர்க்கே ஆகல நிறைய இந்த ஒவேரியன் கேன்சரை சரி பண்றதுக்கு நிறைய மருந்து கொடுக்குறாங்க அது அதுக்கு அப்ரூவ்டா சில மருந்தெல்லாம் இருக்கு அந்த மருந்தெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அது வேலை செய்யல அந்த மருந்து அப்ப என்ன பண்றாங்க அந்த பெண்மணியோடைய ஓவரீஸ்ல இருந்து டிஷ்யூஸ் எடுத்து அந்த அதாவது அந்த டிசுக்கள் சொன்ன இல்லைங்களா டியூமர்ன்றது அந்த புற்றுநோய் கட்டி அந்த கட்டியில இருக்க சின்ன பயாப்சின்னு பயாப்சின்ற வார்த்தை நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது அந்த சின்ன ஒரு டிஷ்யூவை எடுத்து ஆஹ் அதை வச்சு ஒரு ஆர்கனாய்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது தனியா லேப்ல வந்து தனியா வந்து அதை குரோ பண்றது அதை வளர்க்கறது அந்த 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 புற்றுநோய லேப்ல தனியா அந்த உடம்புல இருந்து வெளியில எடுத்து அதை வளர்த்து இப்ப அது மேல நிறைய நமக்கு தெரியாத நிறைய இது வரைக்கும் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணாத அந்த நிறைய மருந்து இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மருந்தை கொடுத்து அந்த மருந்து இந்த இதுக்கு சென்சிட்டிவா இருக்கா இதுல ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகலையா ஒர்க் ஆகுதுன்னா எவ்வளவு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு லேப்ல டெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படி சில மருந்தெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி நிறைய வரும்போது ஒரு 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 பர்டிகுலர் மருந்து இப்ரூட்டினெப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் மருந்து வந்து ஒவேரியன் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அப்ரூவ்டு கிடையாது அதாவது நம்ம ஊர்ல எப்படி வந்து ஆல் இண்டியா மெடிக்கல் அசோசியேஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி இங்க நிறைய அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கு அவங்க தான் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இந்த இந்த மருந்து தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அப்ரூவ் பண்ணுவோம் இங்க அப்ரூவ் கிடையாது ஆனா வேற டைப் ஆஃப் கேன்சர் வேற வகையான கேன்சருக்கு இந்த மருந்து அப்ரூவ்டு இப்ப என்ன பண்றாங்க ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கி இந்த மருந்து வந்து நாங்க லேப்ல இந்த கேன்சருக்கு இந்த மருந்தை போட்டு டெஸ்ட் பண்ணோம் இப்ப வந்து இந்த கேன்சர் வந்து இதனால குறைஞ்சிருக்கு லேப்ல இந்த அம்மாவுக்கு இதை பண்ணா சரியா வரும்னு நினைக்கிறோம் இது எங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுங்கன்னு பெர்மிஷன் வாங்குறாங்க இந்த மருந்தை கொடுக்குறாங்க அந்த அம்மாவுக்கு வந்து இந்த இது இந்த அம்மாவுக்கும் ஸ்டேஜ் ஃபோர் மெட்டாஸ்டாட்டிக் டியூமர் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி மற்ற ஆர்கனுக்கு மற்ற உறுப்புகளுக்கு பரவக்கூடிய நிலையில இருந்த எந்த ஒரு ஹோப்புமே இல்லாம இன்னும் சில மாதங்களே உயிர் வாழ்வாங்க அப்படின்னு நினைச்ச அந்த அம்மாக்கு இந்த மருந்தை கொடுத்து இப்ப சரி பண்ணிட்டாங்க இப்ப இப்ப இவங்க நல்லா இருக்காங்க இத பத்தி இப்ப ஒரு அஞ் மே பதினெட்டாம் தேதி தான் இந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரை வந்து வந்தது இப்ப நம்ம இப்ப இதெல்லாம் இப்ப இவ்வளவு பேசின இல்லைங்களா இவ்வளவு பேசினது எல்லாமே வந்து தனித்தனியா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு பத்தி பேசியிருக்கேன் ஏன் ஏன்னா கேன்சர்ன்றது நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள இருந்தும் வர்றது நம்ம எப்படி ஒரு ஒருத்தரும் தனித்தனியா வேற வேற மாதிரி இருக்குமோ கேன்சரும் வேற வேற மாதிரி தான் இருக்கும் அத நம்ம வேற வேற மாதிரி தான் கொள்ள முடியும் ஒரே மாதிரி எல்லாருக்கும் அதே மாதிரியே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது அதே அப்ரோச் பண்ண முடியாது இப்ப எப்போ வந்து நம்மளால எல்லாரும் நிறைய பேரை கியூர் பண்ண முடியும் எப்படின்னா ஒரு நம்ம காமனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இங்கிலீஷ்ல காமனாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு வகையான புற்றுநோய் வரக்கூடிய சில ஒரு 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 எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்றேன் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு மார்பகு புற்றுநோய் இதுல இருக்க ஒரு நூறு பேருக்கு வந்து ஒரு சில மரபணு மாற்றங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கு இப்ப என்ன பண்ணலாம் அந்த நூறு பேருக்கு ஆன மரபணு மாற்ற
அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த நான் சொல்ற ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம வேக்சின்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு எப்படி வேக்சின் வருதோ கேன்சருக்கும் வேக்சின் இருக்கு இன்னைக்கு நிறைய டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி காமனா இந்த மாதிரி பொதுவா என்னென்ன யார் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன மரபணு மாற்றங்கள் பொதுவா இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா இதை நிறைய பேருக்கு இதை கொண்டு சேர்க்க முடியும் அது மாதிரி நடக்கும் நடக்குது அதை வச்சு ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்றாங்க இன்னைக்கு அது இன்னும் நிறைய விரிவடைஞ்சிட்டு இருக்கு என் காலத்திலேயே நான் எனக்கு முப்பத்தி நாலு வயசாவது என் காலத்திலேயே வந்து கேன்சர் எல்லா விதமான கேன்சரையும் கியூர் பண்ணக்கூடிய மருந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய வகையில ஆஹ் ஒரு எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஆஹ் ஒரு செலவுல அந்த நம்ம கோடிக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணாம கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு வரும்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த இந்த ஃபீல்டு டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த அளவுக்கு உலகம் ஃபுல்லா இருக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவ்வளோ டைமும் அவங்க அவங்க அவ்வளோ எஃபர்ட்டும் போட்டு இதை இதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எங்களோட எங்க சென்டரோட மோட்டோ வந்து பினிஷ் கேன்சர் அதாவது கேன்சரை வந்து கொன்று அழிப்போம் அப்படின்றது தான் எங்களோட மோட்டோ நான் நான் ஸ்ட்ராங்கா நம்புறேன் இன்னும் முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்குள்ள எல்லா விதமான கேன்சர் இன்னைக்கே நிறைய கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு நிறைய பேர் நல்லா இருக்காங்க எல்லா விதமான கேன்சருக்கும் எல்லாருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி எல்லாரையும் காப்பாற்றக்கூடிய நிலைமைக்கு வருவோம் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்பர் நன்றி